কিন্তু এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই যে বাংলাদেশ একদা একটা গরিব রাষ্ট্র ছিল আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তলাবিহীন ঝুড়ি বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন এটাও অস্বীকার অস্বীকার করার উপায় নেই যে শেখ হাসিনা যখন দু হাজার আট সালের উনত্রিশে ডিসেম্বর নির্বাচনে বিজয় হওয়ার মাধ্যমে সরকার গঠন করেন তখন বাংলাদেশ ছিল একটা স্বল্পোন্নত দেশ সেখান থেকে তার ভীষণারি লিডারশিপের কারণে তার সততার কারণে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশে উপনীত হয়েছে লেস ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে উপনীত হয়েছে এবং কখন উপনীত হয়েছে যখন সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত বিশ্বের উন্নত দেশ জার পুরা ইউরোপ জার্মান থেকে শুরু করে ইউরোপ তারা মধ্যপ্রাচ্যে ভূমন্ত সাগরের ক্রাইসিস শুরু হবার পরে তিনশো পাঁচশো ছয়শো শরণার্থী নীতি তারা দ্বিধান নিতে ছিল কনফিউজ ছিল ওদের রাখবো কোথায় খাওয়াবো কি আর এই গরিব দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে একটু দ্বিধা করেননি এটা দুটা জিনিস মেন করে যে ওনার কাছে মানবতাটা কত বিশাল এবং এটাও বলেছেন যে আমি প্রয়োজনে এক বেলা খাবার খাবো তবু আমি আমার ভাইদেরকে না খেয়ে খাবো না এই যে একটা ভীষণারি লিডারশিপ এটা যেমন তাকে বিশ্ব মানবতার প্রতীকে পরিণত করেছে তেমনি ভাবে এই যে বিশ্ব অর্থনৈতিক অর্থ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কেবলই জর্জরিত সারা পৃথিবী আজকে আপনি যদি তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকান আপনি দেখবেন সেখানেও কিন্তু তারা কৃচ্ছতা সাধন করছে শ্রমিক ছাটাই চলছে আর এত অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে অনেক বড় বড় অর্থনীতিবিদের আশঙ্কা ছিল যে বাংলাদেশ এখানে আদৌ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে কিনা সেই জায়গায় শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশ থেকে এই জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন এই যে আপনি বললেন যে গরিব দেশ উনি পছন্দ করেন না উনি করবেন না তো কারণ কি জানেন শেখ হাসিনা শুধু একজন প্রধানমন্ত্রী নন শেখ হাসিনা শুধু মাত্র একজন নেত্রী নেত্রী নন শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচন নিয়ে ভাবেন না শেখ হাসিনা ভাবেন আগামী জেনারেশন নিয়ে এবং এই ভাবনাটাই তাকে আজকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে তাকে পরিণত করেছে উনিশশো সত্তর সালে বাংলাদেশে যখন নির্বাচন হয় তখন বঙ্গবন্ধুকে মানুষ ভোট দিয়েছিল স্বাধীনতার দাবিতে স্বাধীনতার দাবিতে না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মধ্যে একটা ভীষণারি লিডারশিপ ছিলেন বলেই আমরা বঙ্গবন্ধুকে পেয়েছিলাম বলেই স্বাধীনতার দাবিতে প্রাপ্ত গণরায়কে তিনি মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত করে একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছিলেন আবার ঠিক অনুরূপভাবে নেতৃত্ব যোগ্যতা না থাকার কারণ আপনি দেখেন কিছুদিন আগে স্পেনের বার্সিলোনায় কাতালনবাসীরা স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল এবং সেখানে স্বাধীনতার দাবিতে গণভোট হয়েছিল সেই স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনকারীদের নেতা ছিলেন কার্লোস পুজেমন কার্লোস পুজেমনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাতালনবাসী স্বাধীনতার পক্ষে তাকে রায় দিয়েছিল কিন্তু কার্লোস পুজেমন বঙ্গবন্ধু হতে পারেননি অথবা কাতালনবাসীর একজন বঙ্গবন্ধু ছিল না বলেই স্বাধীনতার দাবিতে প্রাপ্ত গণরায়কে ওরা স্বাধীনতা রূপান্তরিত করতে পারেনি বরং চাষকে পুজেমন নিজের জেলখানায় আজীবন কারাদণ্ডের দণ্ড মাথায় নিয়ে বকছে এটা হচ্ছে লিডারশিপ ঠিক তেমনিভাবে সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত তখন শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক মন্দার আঁচ লাগতে দেয়নি বরঞ্চ দেশকে লেস ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে উপনীত করেছেন এইরকম যে লিডারশিপ একটি দেশে থাকে সেই দেশের নেত্রী কখন তার দেশে গরিব ভাবতে পারে না ডক্টর কামাল হুসেন উনি দাবি করছেন উনি বঙ্গবন্ধু সৈনিক এবং উনি এটাও বলছেন যে আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে আমি রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণকে ফেরত দিতে চাই দুটো বিষয় উনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন আবার একজন সাংবাদিক তাকে শুধু প্রশ্ন করেছে জামাতের প্রশ্নে আপনার ভূমিকা কি কারণ উনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে জামাতের প্রশ্নে বিএনপি তাদের অবস্থান ক্লিয়ার না করা পর্যন্ত আমরা বিএনপির সাথে যাব না কিন্তু জামাতের প্রশ্নে বিএনপি তাদের অবস্থান ক্লিয়ার করে নি অথচ ডক্টর কামাল সেই বিএনপিকে নিয়ে জামাত এবং ডক্টর কামালের দল একই প্রতি ইলেকশন করছেন স্বাভাবিকভাবে একজন সাংবাদিকের মনে বা একজন কৌতূহলী মানুষের মনে বা দেশের যে কোনো নাগরিক তার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারে যে লিডার আপনি এটা বলেছিলেন কি কারণে আপনি আবার তাদের সাথে গেলেন এটার ইয়েস নো ভালো খারাপ একটা উত্তর আছে কিন্তু কি গিয়েছেন উনি বলেন খামোশ তোমাকে আমি দেখে রাখলাম তোমাকে আমি চিনে রাখলাম অর্থাৎ তার আচরণে আমি মনে করি না যে হিটলারও কোনোদিন কারোর সাথে এরকম ভয়ঙ্কর দাম্বিকতার সাথে খামোশ শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন কি না আই মিন ডাউট তাহলে যে মানুষটা আচরণে এরকম আদৌ তাকে দিয়ে কোনোদিন এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না উনি বলছেন রাষ্ট্রের মালিকানা রাষ্ট্রকে ফেরত দেবেন খুব ভালো কথা এখন উনি রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণকে ফেরত দেওয়ার জন্য ইলেকশন করছেন জামাতকে নিয়ে জামাত তারা যারা রাষ্ট্রটাই চায় নাই 
উনি তাদেরকে নিয়ে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের কাছে ফেরত দিন এই কথাটা কোন পাগলে বিশ্বাস করবে বাংলাদেশে সব নির্বাচনে কম বেশি কম বেশি কিছু বিতর্ক থাকে এটা থাকতে পারে কিন্তু তারা যেটা বলছেন যে আমরা তাদেরকে প্রচারণা চালাতে দিচ্ছি না হামলা করছি এটা কিন্তু একটা শতভাগ উল্টা অভিযোগ নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর প্রথম দিনে বিএনপি জামাতের হামলায় নোয়াখালীতে যুবলীগ নেতা হানিক এবং ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী মারা গিয়েছে তাহলে আমরা ডে ওয়ানে হামলার শিকার হলাম শুধু হামলার শিকার আমার দুজন কর্মীকে হারালাম তাহলে হামলাটা কারা আগে পরিচালনা করলো এবং গত কয়েকদিন আগে ভোলাতে বিএনপি প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম ঢাকা থেকে পুরো লঞ্চ ভর্তি করে লোক নিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকটি নির্বাচনী কার্যালয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে তাহলে হামলার শিকার তো আমরা হচ্ছি তারা এই অভিযোগ করে একটি কারণ যে নৌকার বিজয়ের সম্ভাবনা দেখেন দুনিয়ার দেশে দেশে জাতীয় নির্বাচনের আগে কিছু জনমত জরিপ হয় কারা জিতবে এই জরিপকারী অনেকগুলো বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে দেশি অথবা আন্তর্জাতিক একটি সার্ভে প্রতিষ্ঠান দেখান যারা তাদের সার্ভেতে দেখিয়েছে যে আগামী নির্বাচনটা ফেয়ার হলে বিএনপি ক্ষমতা আসবে একটা আপনি পাবেন না পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ঐতিহ্যবাহী বিশ্বস্ত জরিপকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমেরিকান একটা জরিপকারী সংস্থা গ্যালপ গ্যালপ তাদের জরিপে বলেছে বাংলাদেশে গত তেতাল্লিশ বছরের ইতিহাসে শেখ হাসিনার পপুলারিটি এত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছে যে শতকরা পঁচাত্তর বা মানুষ মনে করে শেখ হাসিনা দেশের জন্য একটা পারফেক্ট প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান আরেকটি প্রতিষ্ঠান আছে আইআরআই আইআরআই কিন্তু তাদের অতি সম্প্রতি যে সার্ভে সেই সার্ভে তারা বলেছে বাংলাদেশে শতকরা সত্তর বাক মানুষ শেখ হাসিনার পক্ষে পঁয়ষট্টি বাক মানুষ আওয়ামী লীগের পক্ষে গত পাঁচ ছয় দিন আগে লন্ডন বেসড একটি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান যারা ইকোনমিক গ্রোথ এবং পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস নিয়ে সার্ভে করে তারা বলেছে বাংলাদেশে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভূমিরস বিজয় লাভ করবে এই যে সমস্ত সার্ভেগুলো বা মানুষের পূর্বানুমানগুলো আসলে বিএনপিকে টোটালি দিশাহারা করে দিয়েছে হতবিহব্বল করে দিয়েছে যে কারণে ওরা চাচ্ছেন যদি নির্বাচনটা ফেয়ার এবং ঠিকভাবে একটা নির্বাচন হয়ে যায় আবার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবে তাহলে কি করা যায় তার নির্বাচনটা স্পয়েল করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করতে হবে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিতর্কিত করতে হবে সেই কারণেই তারা আপনি নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর প্রথম দিনে হামলা করে দুজন আওয়ামী লীগ নেতা হত্যা করেছে এবং প্রতিদিন সকাল দুপুর বিকালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মিথ্যার বেসাতি ঘটিয়ে গোয়াবলসকে লজ্জায় ফেলছে তাদের মিথ্যাচারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন জায়গায় ওদের মধ্যে হামলা হচ্ছে দোষ হচ্ছে আমার আপনি দেখেন ওদের নির্বাচনের আগে মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করার শুরু থেকে বিক্রি শেষে নমিনেশন ফাইনাল হওয়ার পরে আপনি দেখেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় এমন কি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গোলসনস্থ কার্যালয়েও ওদের নেতা কর্মীরা কি ভয়ঙ্করভাবে মনোনয়ন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তাদের নেতা নেত্রীদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল যত কথা বিরোধী তাদের স্বীকার করতে হবে যে মির্জা ফখরুল ইসলাম বিএনপির মহাসচিব ওনাকে দেশের মানুষ কিন্তু একজন সজ্জন রাজনীতিবিদ হিসেবে চেনেন ওনাকে কিভাবে বিধ্বস্ত করেছে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে তাদের কর্মী আসলে এই ধাক্কাটা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়েছে তারা নিজেরা নিজেরা এই হামলাগুলো করছে এখন তারা ওই যে বললাম টোটালি নির্বাচনী প্রক্রিয়া কি বিতর্কিত করলে আওয়ামী লীগের আগামী নির্বাচন আবার ক্ষমতায় যাওয়াটাকে বিতর্কিত করা যাবে সেই কারণে তারা এই কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে ওরা তো চেষ্টা করে যাচ্ছে আমি তো বললাম আমি যে কথাগুলো বলাম শুধু আমার কথা আমার প্রত্যেকটা কথার পেছনে তথ্য আছে আপনি পত্র পত্রিকাগুলো ঘাটলে এই তথ্যগুলো পাবেন বিএনপি নয়াপল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম দেখে একজন রাজনৈতিক কর্মী সব আমার লজ্জা লেগেছিল এটুকু একটা দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কার্যালয় নাকি মনোনয়ন কেনাবাচার হাত এটুকু একটা লজ্জার বিষয় এবং ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওদের একজন নেতার সাথে পাকিস্তানের আইএসআই এর একজন শীর্ষ নেতার কিছু কথোপকথন আমরা শুনেছি এবং সেখানেও কিন্তু তাদের একটা চক্রান্ত তাদের একটা কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্র আমরা দেখতে পেয়েছি সুতরাং ওরা সর্বাত্মক চেষ্টা করবে কিন্তু আমরা মনে করি আগে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে যেহেতু আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ কখনোই বন্ধুকে নলে জন্মগ্রহণ করেনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাইরে থেকে তার নীতি আদর্শ দিয়ে মানুষকে জয় করে ক্ষমতা এসেছে আবার গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে 
আবার অথবা আওয়ামী লীগকে বন্দুকের জোরে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ কখনো বন্দুকের জোরে ক্ষমতা আসেনি অর্থাৎ আমাদের কাছে উপর আল্লাহ নিচে মানুষ ছাড়া কিছু নেই সেই মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা আছে মানুষ তাদের সেই চক্রান্ত তাদের সেই ষড়যন্ত্র অবশ্যই ব্যক্ত করে দিবে আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা তারকা যারা এসছে এবং আসছে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে ওদেরকে আমরা বলেছি কি না ওরা আজকে প্রত্যেকেই নিজের তাগিদে চেতনার কারণে আদর্শী কারণে ওরা মনে করছে যে এতদিন পরে আমরা একটা স্বপ্নের যাত্রা করেছি এটা তার স্বাধীন হয় কেন একটা বেটার লাইফের জন্য উন্নত একটা জীবনের জন্য এতদিন এটা ছিল শুধু স্লোগান এটা বাস্তবতা কিছুই আমরা দেখিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে দেশটা দিল মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে তারই কন্যার হাত ধরে সে দেশটা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে গিয়ে যাচ্ছে সুতরাং আজকে শুধু তারকা না সিনেমার তারকা বা নাটকের তারকা না আজকে দেখেন আপনি লেখক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ইভেন আপনি কয়েকদিন আগে দেখেছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী বিভিন্ন এফ বি সি আই থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী নিয়ে তারাও মনে করছেন যে না এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই তারা কিন্তু নিজেদের তাগিদ এখানে নেমে এসছে এটা যদি আপনারা মনে করেন যে আমরা আমাদের নির্বাচনে পরাজিত হতে পারি ওদের ইমেজকে কাজে লাগিয়ে জিততে চাই ইট ইজ রং আপনি জিজ্ঞেস করেন সাকিব খান আছেন রফিক রাশি এছাড়াও তারকা এরা কিন্তু আজকে আমরা ভাত পেয়েছি সন্ধ্যা বিকেল পাঁচটায় তো ওরা তো রাগ করতে পারতো সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে আমরা নটার সময় ধানমুটে আমরা এই কার্যালয় থেকে রওনা দিয়েছি হ্যাঁ আমরা তারপরে পথে পথে মিটিং করতে 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 এখানে আসছি ওরা যদি আমাদের আহ্বানে শুধু নিজেদের চেতনার তাগিদে না আসতো তাহলে তো আমি মনে করি না যে মানে এতক্ষণ থাকতো ইভেন আমাদের আরেকটা দিন যেটা আসতেছে আপনি ওদের ফিলিংসটা দেখেন যে আমাদের দুজন শিল্পী ওরা ফ্লাইট মিস করেছে ওরা নেক্সট ফ্লাইট আসতেছে আগে যে দিনটা চলে আসছে অন টাইমে তারা স্টিল চিটং এয়ারপোর্টে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন অর্থাৎ এখানে চেতনার টান প্রাণের টান সব এক হয়েছে বলেই ওরা কিন্তু শেখ হাসিনার পক্ষে নেমেছেন ওরাও উপলব্ধি করতে পারছেন যে না ওরা সংস্কৃতিক মনা মানুষ সংস্কৃতির জগতের মানুষ একটা জাতি কিন্তু সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছাড়া এগোতে পারে না আজকে ওরাও উপলব্ধি করতে পারছে যদি শেখ হাসিনা ক্ষমতা না থাকে তাহলে বাংলাদেশের যে বিকাশমান সংস্কৃতি সেটা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না ওরা কিন্তু মন্ত্রী হচ্ছেন এখানে আসেনি আমি যদি মনে করেন যে ওরা হয়তো কালকে নমিশন চাইবে না দেখ ওরা কেউ নমিশনও চায় নাই যে ঠিক আছে নমিশন চাইছি পায় না ভবিষ্যতে কিছু একটা পাবো সেই টার্গেট নিয়ে আসছেন আমি নিজে নিজের আপনার কাছে কথা বলে দেখতে পারেন এখানে কিন্তু শেখ হাসিনার একটা অনন্য সাফল্য দেখেন দুনিয়ার দেশে দেশে কিন্তু ফুটবল ক্রিকেট জগতের নায়ক মানে স্পোর্টস তারকা এবং কালচারাল তারকা তারা কিন্তু ইলেকশন করে কিন্তু কোনো দেশের এরকম সমস্ত মানুষগুলো একজন মানুষকে কেন্দ্র করে তার পেছনে কিন্তু একাট্টা হয়নি এবার হয়েছে এইটাই কিন্তু কেরিস্পা অফ শেখ হাসিনা আপনি জানেন যে আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশের না বিশ্বের এখন আবার শ্রেষ্ঠ অল রাউন্ডার হচ্ছে সাকিব হাসান শুধু আমাদের পলিটিক্সে কাজে লাগাতে চাইতাম তাহলে কিন্তু তাকে আমরা এবারে নমেশন দিতাম কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়েছে সাকিব তোমার জন্য এমপি হওয়ার চেয়ে দেশের ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়ার দেশের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তুমি দেশের জন্য কাজ করো বাংলাদেশে আপনি ওয়ার্ল্ডে এরকম কয়জন নেতা পাবেন যে নিজের দলে ডেফিনেটলি সাকিবকে আমরা মনোনয়ন দিতে পারলে আমাদের এই প্রচারণা আরো নতুন মাত্রায় গড়ে তো হতো হ্যাঁ আবার দেখেন সাকিবের যে প্রাণের তাগিদ এসছে সেটা আরেকটি প্রমাণ চেতনার কারণ আসছে সাকিবকে যখন প্রধানমন্ত্রী এটা বলেছেন যে তোমাকে নমিশন দেওয়া হবে না তাহলে সে কিন্তু রাগ করে ওই ভ্রষ্ট পলিটিশিয়ানের মতো বিএনপি তে যেতে পারতো বা অন্য কোথাও নমিশন চাইতে পারতো সে মাটি ফেরত গিয়েছে কিন্তু সে বলছে স্পোর্টসের যে উন্নয়নের ধারা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেখ হাসিনার বিকল্প নাই সে বলছে তুমি জিতলে জিতে যাবে দেশ তার মানে সে কিন্তু হয়তো নমিশন চেয়েছিল কিন্তু সে নমিশন পায়নি বলে সে তার চেতনার জায়গা থেকে সরে যায়নি সে যে এখানে এই কথাটি বলেছে আর আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ তারকারা তারকারা কিন্তু বাংলাদেশে ইলেকশন করছে পলিটিক্স আসছে নর্দের আমি সহজ নিগেট আমেরিকার মতো দেশের অভিনেতা হলিউডের হ্যাঁ এবং সেও কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর ছিল এখনও সে পলিটিক্স আছে ডোনাল্ড রিগান অভিনেতা ছিল সে কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কথা বাদ দিলাম সারা পৃথিবীতে এটা আছে মানুষের চাহিদা না যে আসতে পারে এটা দোষের কিছু না অবজেকশনটা তখনই হতে পারে যদি কেউ শুধু নগদ প্রাপ্তির আশায় কেউ পলিটিক্সে আসে যে আমি যাব মন্ত্রী হবো নিজের আখের গোছাবো তাহলে হয়তো সেই কথাটা আসতে পারে কিন্তু যদি মনে করি যে না আমি এতদিন এই জায়গায় এই সেক্টর আমি সার্ভিস দিয়েছি এখন আমি দেশের জন্য কাজ করব এই কারণে আমি কিছু করতে চাই ইস ওয়েলকাম করা উচিত বলে মনে করি আমি মাঠে পরাজিত হতে নামে না সবাই জেতার জন্য নামে তারা তাদের চেষ্টা করবে আমরা আ
আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যে এই আসনটা যেন জামাতের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারি এখানে আমি বলি আপনাকে এটা আসলে দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত নেই দল হয়তো মনে করছে যে আমাকে ওখানে নমিশন দিলে হয়তো আমি এমপি হতাম কিন্তু আমাকে যদি প্রচারের অন্য কাজে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো আমি আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবো অথবা ওনার ব্যাপারে মনে করতে পারে যে ওনাকে নমিনেশন দিলে ওই জায়গায় উনি আমার চেয়ে বেশি ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন এই বিবেচনার দল তাকে নমিনেশন দিয়েছে কিন্তু আমি নমিনেশন না পাওয়ার পরে যেহেতু আমি আমি তার এমপি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে রাজনীতি করিনি আমি একটা আদর্শকে বুকে নিয়ে রাজনীতি করেছিলাম আমার মূল টার্গেট সেই আদর্শের দলটা যেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে এই জন্য আমার সাথে নমিনেশন যেদিনই চূড়ান্ত হচ্ছে সেদিনে আমি বলেছি যে ব্যক্তি আমিলের নমিনেশন প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি খুবই গৌণ শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রশ্নে সুতরাং আমরা আমাদের সাথে হ্যাঁ যেহেতু দীর্ঘদিন রাজনীতি করেছি কিছু মানুষের সাথে আমারও ব্যক্তিগত একটা সম্পর্ক একটা বন্ধন তৈরি হয়েছিল আমি সবাইকে ওভার টেলিফোন যতটুকু করে ম্যান টু ম্যান বলেছি আমি বিভিন্নভাবে বলেছি নিজেও গিয়েছি আমার বাড়িতে ওদের ডেকে এনে বলেছি যে আমরা সবাই মিলে সব কিছু ভুলে গিয়ে নৌকার জন্য কাজ করব আমরা সামনে শেখ হাসিনাকে রেখেই আমরা নৌকায় ভোট দিব আমি আসলে বিষয়টা আমি দেখতে চাই উনি একসময় জামাতের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন হয়তো উনি রিয়েলাইজ করতে পেরেছেন যে জামাতের আমার রাজনীতি করা ভুল ছিল যেমন ধরেন আমি একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জলিল এম এ জলিল মুক্তিযুদ্ধের কিন্তু দেখা গেছে যে শেখ জীবনে সে উনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যেন এই রাজনীতি ভুল ছিল উনি একটা ইসলামিক দলে জয়েন করেছিলেন নীলফামারিতে একজন ভেটারান ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন মিজান মুক্তিযোদ্ধা উনি জামাত থেকে দুবাই এমপি হয়েছিলেন অর্থাৎ উনি যে চেতনানেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন পরে উনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন হয়তো বা তার রিয়েল তার এমন উপলব্ধি হয়েছে যে আমার এই রাজনীতিটা ভুল ছিল সে কারণে আমি জামাতে যোগদান করলাম এমন বর্তমানে যাকে নমিশন দেওয়া হয়েছে আমার ব্যক্তি উনি একসময় জামাতের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু উনি হয়তো বুঝতে পারছেন যে আমার ওই রাজনীতিটা ভুল ছিল আমাকে আমার নিজেকে শুধরানো দরকার সে কারণে হয়তো আমার লিগে এসছে সুতরাং এটা ভবিষ্যতে প্রমাণ করবে এখন এটা বলা যাবে না আমি এখনই সার্টিফাই করতে পারি না উনি তো আমার নীতিকে মেনে নিয়ে আমি আসছেন আমি তো তার নীতি দিতে যাচ্ছি না আমি জামাতের প্রার্থীর জন্য ভোট চাচ্ছি না ডেফিনেটলি হি রিয়েলাইজ উনি কেন আমার লিগে আসছেন হয়তো উনি বুঝতে পেরেছেন যে আমার আগে রাজনীতিটা ভুল ছিল আমার আগে রাজনীতির যে কনসেপ্ট সেটা ভুল ছিল আই শুড রিয়েলাইজ মাই সেল দেন হি কেমস টু আওয়ার জয়েন টু আওয়ার আমেরিকান গার্নমিনেশন সো উনি তো আমার নীতিতে আসবেন তাহলে আমার প্রবলেম হবে কেন এটা তো কোনো গল্প নেই আমি তো গল্প বলে দিই নেত্রী ডেফিনেটলি রিয়েলাইজ করতে পারছেন যে আমাকে দিয়ে ওটার চেয়ে এখানে দলের অনেক বেশি পারপাস সাফ করা যাবে কারণ একটা জিনিস বুঝতে হবে আমি নেত্রীর চেয়ে বেশি বুঝি না উনি অনেক 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 বেশি বুঝেন বলেই মৃত প্রায় আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবন দিয়েছেন ভঙ্গুর বাংলাদেশকে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছেন তো তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই টুটে টুমোরে প্রমাণ হবে যে এটা একটা পরিপক্ক এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল আশা করতেছি তিরিশে ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে বাঙালি আবারও বিজয়ের হাসি হাসবে